വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ കണ്ടു കിച്ചന്റെ ബാക്കിൽ കാണും കബോർഡ്സ് എല്ലാം അപ്പൊ ഇത് കിച്ചൺ കബോർഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് എക്സ്ട്രീം ബീ ക്ലറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ക്ലീനിങ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇന്ന് എന്റെ റൂം വീടല്ല എന്റെ ഫ്ലാറ്റ് അല്ല ഇത് ഉമ്മാന്റെ റൂമാണ് അപ്പോ ഞാനിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ബ്ലോഗിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് അപ്പൊ ഇനി എന്തായാലും വെറുതെ ഇരിക്കല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇപ്പൊ ക്വാറന്റൈൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് എല്ലാം വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കബോർഡിൽ കാണാം അതാ കബോർഡിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീ കിച്ചൺ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിട്ട് കിച്ചൺ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കിച്ചണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കബോർഡ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സൈഡിലുള്ള കബോർഡ്സ് ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഒട്ടും തന്നെ കബോർഡ്സ് ഇല്ല അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് കുക്കിങ്ങിന്റെ കുക്കിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കിച്ചൺ കണ്ടിട്ടൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട രാവിലത്തെ കുക്കിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചക്കത്തെ കുക്കിങ്ങും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ ഇപ്പൊ ഈ പരിപാടിക്കെല്ലാം നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ താഴെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ ഐറ്റംസ് പിന്നെ അതുപോലെ ഇനി കബോർഡ്സിലുള്ള അങ്ങനത്തെ ഗ്രോസറി എക്സ്ട്രാ സ്റ്റോർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം എന്നിട്ട് കബോർഡ് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വെക്കണം അപ്പം അതാണ് ഇന്നത്തെ ടാസ്ക് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കിച്ചൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഉമ്മയാണ് അപ്പോൾ ഉമ്മാരെ സൗകര്യത്തിന് വേണം എനിക്കിത് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ള സാധനം വഴി വരെ എക്സ്ട്രാ പർച്ചേസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മളുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം വെച്ചൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കിച്ചൺ ഈ ഒരു കബോർഡിക്കാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പൈസസ് വെക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കിച്ചണിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റവിൻ്റെ ഏരിയയിലോട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സുഖമായിരിക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ടേബിൾ പ്ലസ് കബോർഡ് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നീറ്റാക്കിയിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് സോ ഈ ഒരു വ്ലോഗ് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് ക്ലീനിങ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡി ഐ വൈ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഒരു കിച്ചൺ ടൂറും കൂടി ആയിരിക്കും കാണിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഡി ഐ വൈ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അതായത് വൺ കപ്പ് വിനീഗറിന് വൺ കപ്പ് വാട്ടർ അത് വൺ ഈസ് ടു വൺ രേഷ്യോയിൽ എടുത്തതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോ നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് ഡിഷ് വാഷിംഗ് ലിക്വിഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു ഓൾ പർപ്പസ് ക്ലീനർ അതും കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്താണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതുകൊണ്ട് ഇതങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇനി പുതിയത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ കബോർഡ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം എപ്പോഴും ടോപ്പിൽ നിന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ടോപ്പിൽ നിന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് താഴത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വരണം നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു ക്ലീനർ വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് വെക്കാം നമുക്ക് കോക്ക്രോച്ച് പെസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മണം നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് കംപ്ലീറ്റ് പൊക്കോളും പക്ഷെ നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ കബോർഡ് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആ കബോർഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിന് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക എനർജി തോന്നും ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ആ സാധനങ്ങളും ഏകദേശം ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ താഴെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മുകളിലത്തെ ഈ ഒരു കബോർഡ് കൂടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വെക്കണം എന്നാലാണ് ടോട്ടലായിട്ട് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയുള്ളൂ പിന്നെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് അല്ല അല്ല ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടു
ഓപ്പൺ പാക്കറ്റ്സ് എല്ലാം ഇതുപോലെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ക്ലിപ്പ് അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ റബ്ബർ ബാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സെക്യൂർ ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു കബോർഡ് ഇപ്പം കലക്കി വെച്ചിട്ടാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം വെക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് ഇനി റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രോസറി ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഗ്രോസറി അറേഞ്ച് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുക കാരണം ഇത്തവണ നമ്മൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അധികം ഗ്രോസറി പർച്ചേസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതെല്ലാം നമുക്ക് ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ഇത് മാറ്റി വെക്കണം ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ബെഡ്റൂമിൽ എക്സ്ട്രാ കബോർഡിൻ്റെ അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവെക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഗ്രോസറി എല്ലാം ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം താഴെ കബോർഡിലും ഗ്രോസറീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ആദ്യം അതെല്ലാം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഇനി പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ പാക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഓപ്പൺ പാക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഐറ്റം ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം വേണം അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റോക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ത്രീ ടി എസ് സ്റ്റാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാം മസാല പാക്കറ്റ്സ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഷൂവിൻ്റെ ബോക്സ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഡി ഐ വൈ കണ്ടെയ്നറായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി കൂടുതൽ ഒന്നുകൂടെ ഭംഗിയാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഒരു ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഫിനിഷും കിട്ടും ഇപ്പം ഞാനതൊന്നും ചെയ്തെടുക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് ഇതുപോലത്തെ മസാല സ്പൈസസ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഞാൻ ഗ്രോസറി സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും ഉമ്മ കബോർഡ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ബാക്കിയുള്ള കണ്ടെയ്നേഴ്സ് കൂടെ വെക്കണം ഐറ്റംസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആക്കിയ ശേഷം വീണ്ടും റീഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടപ്പവേഴ്സിൻ്റെ ലിഡ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡി ഐ വൈ കണ്ടെയ്നർ മിൽക്ക് ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു വൺ ഗ്യാലൺ മിൽക്ക് ബോട്ടിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അതിന് എൻ്റെ ലേബിളെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റാം അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചത് പോലെ ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അരികെല്ലാം നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഈവൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡി ഐ വൈ കണ്ടെയ്നർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടപ്പൈവേഴ്സിൻ്റെ ലീഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഈവൻ നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ എല്ലാം ഹെയർ ബാൻഡ്സ് അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഒരുപാട് സ്പേസും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫില്ലായിട്ട് നമുക്ക് വെക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി മിൽക്ക് ബോട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് ക്യാൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ട്രേസ് എക്സ്ട്രാ കട്ടിംഗ് ബുഡ് അലുമിനിയം ഫോയിൽ അങ്ങനത്തെ എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ മെഷ് ഫയൽ ഹോൾഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം
ഫൈനലായിട്ട് കിച്ചൺ മെഷീൻസും അതുപോലെ തന്നെ കൗണ്ടർ ടോപ്സും ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം വീക്ക്ലി വൺസ് എങ്കിലും മോപ്പ് ചെയ്യാതെ ഇതുപോലെ ബ്രഷും ഡിഷ് വാഷിംഗ് ലിക്വിഡും വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലവണ്ണം കിച്ചൻ്റെ ഫ്ലോസ് എല്ലാം ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം വൈപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കിച്ചൻ്റെ ഫ്ലോർ എല്ലാം നല്ലവണ്ണം ഒരു ഗ്ലേസിങ് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് കിച്ചൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വ്ളോഗിനകത്ത് നമുക്ക് കിച്ചൺ ടൂറൂടെ കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക ചിൽ ദൻ ട